kali ada artis bro mana siapa artisnya itu noh si JJ ah Jiji JJ oi kalau Jiji mah ngeliat muka lu itu kepala otakmu itu lah bang yang mana si JJ itu kok nggak pernah nampak di bioskop noh yang di seberang <tuk> yang ada sayapnya bukan itu malikat bego JJ yang di sampingnya kalau yang ada sayapnya itu mah fansnya tahu ah malikat pun sampai ngefans sama dia Aku pun mau ngefans juga lah ya kan. Siapa tahu bisa numpang masuk surga sama fans malikatnya nanti. Jejeno, Jejeno, Jejeno. Eh, Jejeno mau sini guys. Oh iya, buruan videoin. Kali aja bisa FVP di TikTok. Oke guys ya, ayo di sini je. Kasih senyuman terbaikmu besti. Woi je, cuman hanya lihat sini dulu biar ku foto kan muka cantikmu itu. Alamak. Disuruhnya minggir Di Apaan sih? Ya emang gue juga tahu di situ orang-orang pada pegang handphone, pada fotoin lu, pada videoin lu, tapi mereka gak ada tuh yang ngalangin jalan lu sedikit pun itu jalanan lempeng baik itu mah tim lu aja yang pada heboh sendiri di gue gedik juga lu ya lama-lama e, makanya kalau main artis-artisan itu jangan keterlaluan jadinya pens-pensannya juga kan keterlaluan udah deh stop setelah gue liat video ini tadinya gue mau berkomentar sih cuma ngakak aja pas ngeliat si JJ marah karena didorong-dorong sama sama orang sekeliling dia bukan sama penontonnya guys coba diperhatiin lagi deh dan yang gua ngabis pikirnya ada yang pakai sayap-sayapan maksudnya biar apa itu dari kayangan apa gimana aduh JJ dia heboh sendiri guys <tuh> tapi capek mungkin ya dia pusing kali ngeliat kerumunan orang gua juga bakal sama cuma pas setelah diperhatiin lagi itu bukan fansnya yang dorong-dorong dia tapi yang awal dia anjir ratu raya deh ngakak sumpah denyut jantungku bercang sudah anggur kalian tuh kalau misalnya mau minta foto sama artis tuh nanti Ya harus tengok-tengok dulu artisnya lagi kecapean, kepanasan, jangan dikerumuni. Gue pengawal lah, 800 itu pengawal lah. Hah? Apa nggak musuh dia ke New York itu? 800 pengawal lah. Ada yang salpok lagi. Ar sayap, laki-laki yang baik macam apa? Ar sayap bidadarinya di belakang. Itu langsung dari kayangan itu. Ah, kalian... Eh, 
Ngir. Reaksi Zodiac ngeliat video JJ ngamuk di Passion Week. Sini bocah, eh nggak penting. Ya aduh, nggak lama lagi nih mah. Abis lu dihujat, selesai dah. Minggir, minggir. Nanti foto tapi minggir dulu. Nanti kalau gua udah nggak laku lagi, nggak jadi 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 jadi. Capek ya? Jadi dia tuh capek. Lah, yang rusuh mah bukan orang-orang di sana. Itu bala bele bala dadah orang-orang lu tuh. Sendal jepit. Sendalnya aja ketinggalan copot. Ya, yang kayak gini nih. Kudu di stitch. Hmm. Hai, ngefans. Sama doi, ngefans Karyanya apa? Kabur dari rumah? Ngerokok? Nongkrong? Tutorial pacaran lendot-lendotan? Ape? Karyanya ape? Kasian ya Mana masih muda lagi Dia kira terkenal gampang Mental aja masih tape Senggol dikit penyok bos Kayak ginian mulu masuk FYP gue Don't make stupid people famous Terus gue ngapain ya? Gue ini lagi ngapain sekarang? Hah? Pendapat gue? Pendapat gue Lah, semuanya Lu apaan? Mau udah sisi kelihatan Lu apaan? Lo kok ngamuk jadi artis selebritis Dadakan kok ngamuk Jangan ditiru ya teman-teman Itu attitude yang kurang baik Tapi bukannya gua mau balain JJ Cuma gua ada penjelasannya nih Kan banyak orang di luar sana yang selalu bilang Wah oh, jadi artis itu enaknya udah terkenal banyak duit lagi Eits Ntar dulu Memang bener sih tidak ada pekerjaan di dunia ini yang mudah Termasuk artis cuy Jadi artis itu berat loh Artis atau istilah lainnya adalah public figure Berarti ada embel-embel public ya kan? Berarti secara gak langsung Kalau lo memutuskan untuk menjadi artis atau public figure Berarti lo tidak punya privacy lagi Lo tidak punya kehidupan pribadi lagi Karena kehidupan personal atau pribadi lo Ya untuk konsumsi publik Namanya juga public figure Ya kan jadi Lo mau nggak mau harus menyerahkan jiwa dan raga lo Untuk menghibur publik Karena kan lo dibikin terkenal oleh publik Jadi ya nah timbal baliknya Lo harus menghibur publik kasarnya Uh kan Serem nggak tuh Tapi tetap aja sebenarnya artis itu masih bisa milih lah nah, kehidupan pribadinya itu mau seberapa banyak yang harus dikonsumsi oleh publik kayak misalkan kehidupan pribadi Atal Lintar dan Nikola Saputra pasti kita lebih tahu kehidupan Atal Lintar dong ketimbang Nikola Saputra bener dong. Tapi ya tetap namanya juga artis, selebritis, public figure yang nggak bisa segampang itu ada di ruang publik karena begitulah ada di ruang publik akan segitu banyak orang yang minta lu foto itu tuh. Bikin lo capek banget pasti Apalagi kalau misalkan Lo tidak berperilaku baik ya otomatis Konsekuensinya lo dihujat kayak JJ sekarang gitu Nah itu pilihan lagi Sekali lagi Karena lo public figure Ya lo itu harus berperilaku baik Supaya nggak dihujat Kalaupun lo memilih untuk ya udah gue mau tampil apa adanya aja lah Gak usah, usah pakai topeng sosok berperilaku baik Itu bukan gue banget Ya nggak apa-apa juga Sekali lagi itu pilihan Tapi konsekuensinya lo dihujat Setiap hari oleh netizen Nah, ini yang paling penting nih. Dua pondasi ketika menjadi selebritis atau public figure, yaitu adalah attitude dan mental. 
attitude lu harus milih mau berperilaku baik atau tidak kalau lu berperilaku baik ya semua masyarakat atau fans lu akan nyontoh lu kan jadi mereka akan berperilaku baik juga kalau lu memilih untuk enggak ah itu bukan gua gua itu bandel ya nggak apa-apa juga lu berperilaku bandel fans dan masyarakat akan nyontoh lu berperilaku bandel kalau ngikutin lu berarti kan kasarnya semua dosa fans lu lu yang nanggung mental karena lu sudah nggak ada privasi semua kehidupan lu akan dikomentarin oleh netizen mental harus kuat lo susah lo dikomen netizen setiap hari mental harus kuat lo nah kembali ke JJ JJ ini masih kecil mungkin gak niat jadi artis e, warga TikTok yang bikin dia terkenal wajarlah dia ngamuk tapi kembali lagi dia itu seneng nggak terkenal kalau dia senang terkenal dia ngamuk salah tapi kalau dia nggak senang terkenal dia ngamuk sah nah tuh komen dah tuh